رسول الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سجدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجد وبرهانه التوحيد جبان فلي بولينا عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق صدقت يا ربنا عن علي الدين رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمركم خياركم وأغنياكم بخلاكم وأموركم إلى نسائكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمركم شراركم وأغنياكم سمحاكم وأموركم إلى نسائكم فباطن فباطن الأرض خير لكم من بطنها فظهر لكم من من أرض الخير من بطنها إلى آخر الحديث أراه يا ابن مزا وقال تعالى في شان رسولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه الحمد لله
বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জেলা বগুড়া কাহালু থানার অন্তর্গত আলহাজ আবুল হোসেন হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও জয়নব বেগম এতিমখানা হাফেজ ছাত্রদের দস্তর বন্দে উপলক্ষে পাঁচ পীর মাদ্রাসা ময়দানে মহাবিশ্বের মহাবিশ্বাল মহানবর ইজাত আল জালালের মুখের বাণী কোরআন শরীফ তফসিরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি হাজিউল হারামাইম বিশিষ্ট শিল্পপতি জানাব আল হাজ মোহাম্মদ আব্দুল মালেক আতাল আল্লাহ উমরাহু বারাকাল্লাহ ফি হায়াতি জোরে বলেন আমি সহ সভাপতি বিন্দু বিশেষ করে অত্র ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান শাইখ উলমা সাহেব জনাব মোহাম্মদ বদরুজ্জামান খান জনগণের দায়িত্ব আল্লাহ তার মাথার উপরে দিয়েছেন হাজরাতে ওমারের মতো শততা নিয়ে পালন করার তৌফিক দান করেন সহ সভাপতি জনাব আল হাজ মোহাম্মদ ওয়াহেদুল আলম দামাদ বারকাত হোমল আলিয়া এ মাহফিলে পাগড়ি প্রদান করলেন হাফেজ ছাত্রদের মাথায় আখিরে মনাজাত করবেন আনোয়ার হোসেন হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা শুধু বগুড়া না সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যার কোরআনের কথাগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মফাসের কোরআন ইসলামিক চিন্তাবিদ গবেষক শ্রদ্ধাবাজন ব্যক্তিত্ব জনাব আলহাজ মফতি মাওলানা বজলুর রশিদ মিয়া কিছুদিন আগে তার বাবাকে হারিয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার সন্তানের কারণে তার বাবাকে যেন কবরে জান্নাতুল ফের দাউস নসিব করে সম্মানিত পরিচালক আপনারা কিভাবে চেনেন আমি জানি না ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে একটাই আছে দাওয়া অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট তার মেধার যে তীক্ষ্ণতা কাছে না থাকলে আপনি বুঝবেন না কয়েক মিনিটের ভেতরে দেখলেন না কি বের হচ্ছে মুফতি মাওলানা বজলুর রশিদ সাহেবের সম্মানিত জামাতা মাওলানা আব্দুল বারি রশিদি আমাদের বড় ভাই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের আগে ছিল ওনার বিভাগ ছিল দাওয়া আমাদের ছিল আল কোরআন আল্লাহ রাবুল আলম তারে বান্দা কয়েকদিন আগে তার বাবাকে হারিয়েছে আমি একদিন এসেছিলাম বাড়িতে ওই সময় জীবিত ছিল আমি তামিলনাড়ু ছিলাম কিছুদিন আগে ওই সময় শুনলাম ইন্টারনেটে দেখলাম যে মারা গেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন আলের সন্তানের কারণে তাকে যেন কবরে জান্নাতুল ফের দাউস দান করে প্রধান অতিথি হিসাবে এখানে উপস্থিত আছেন কাহালো পৌরসভার সম্মানিত মেয়র জনপ্রতিনিধি আমাদের বড় ভাই জানাব আল হাজ মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন কবিরাজ দামাদ বরকাত হোমুল আলিয়া বিশিষ্ট বিশেষ করে আমন্ত্রিত অতিথি যারা অনেকগুলো মানুষের নাম এখানে এসেছে সম্মান দিয়েছে আখেরাতে যেন এই সম্মানটা ধরে রাখার তাও ফিক দেয় আমার কথা মনে হয় বোঝেন অনেককে দুনিয়ায় সম্মান মানুষ দেয় তার টাকা পয়সা আছে ক্ষমতা আছে পাওয়ার আছে এই কারণে কিন্তু সম্মানটা মরণের পরে ধরে রাখার জন্য যে কাজগুলো দুনিয়ায় করা লাগবে এগুলো যদি লোকটা না করে শিক্ষার জন্য বলেছি এত জুলুম করেছে জীবনে ভালো কাজ করেছে মাত্র একটা কারণ শরীফ এই যে জের জবর দেখেন এই লোকটা দিয়েছে প্রজারা এসে বলছে বাদশাহ আপনি কি করেন এত যে রাস্তাঘাটে আপনার জন্য চলা যায় না আপনাকে শুধু মানুষ গালি দেয় ও ডাক দিয়ে বলে গালি দেয় কি আমি আজকে দেখবো ছদ্মবেশ নিয়ে রাস্তায় গেছে গ্রাম্য এক লোকের সাথে দেখা ডাক দিয়ে বলে ওই বেটা হাত যাসবেন ইউসুফ লোকটা কেমন বলে ওই ও তো জালেন ও জালেমের বাচ্চা জালেম দুইবার যখন জালেন বলে শুরু মেজাজ গেছে খারাপ হয়ে ডাক দিয়ে বলে বেটা আমার চেন না আমি সেই হাত যাসবেন ইউসুফ চিন্তা করছে আমার তো মাথা থাকবে না বুদ্ধি করে বলছে বাদশাহ আপনি আমার চেনেন বলছে না আমি এই গ্রামের ওই লোক যার মাসে দুই দিন মাথা খারাপ হয় আজকে তার পয়লা দিন পাগল ওই সময় পাগল বলে বেঁচে গিয়েছে নাকি বাসার কথা ছিল আজও আমরা অনেকে পাগল বলেই বেঁচে যাচ্ছি 
আপনি যদি না বোঝার ভান করে থাকেন আমার বোঝানোর দরকার নেই সুতরাং এই মানুষগুলোর সম্মান মর্যাদা দুনিয়ায় আছে এদের যে ডিগ্রি গুলো দেখা যাচ্ছে অবশ্যই সম্মান আছে আল্লাহ যেন মরণের পরে সম্মানটা ধরে রাখার তাও ফিক দেন মনসে যে কত আলেম আজকে আল্লাহ জানে শুধু আমার তো মনে হয় এক জায়গায় এত আলেম বাংলাদেশে কোনো মাহফিলে আমি পাইনি এই স্টেজ শুধু না কত আলেম বসে আছে বিভিন্ন জায়গায় একটা 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 করে যদি আমি নাম বলতে শুরু করি প্রায় পাঁচশোর মতো শুধু আলেমই এসেছে আমি শুনলাম বিশেষ করে বড় ভাই জানাব আশরাফ আলী সিদ্দিকি বগুড়ার সন্তান হসাইন আহমেদ মাহফুজ শাহ না এই যে মাকসুদ আল মাসুদ আজমি অনেক আলেম এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন এদের মর্যাদা সম্মান যেন দুনিয়ায় আরো বাড়িয়ে দেয় মঞ্চে বসা বলা মাইকরা সামনে বসা মুসলমান ভাইরা পর্দার আলালের সম্মানিত মা এবং বোনেরা বিশেষ করে সাংবাদিক বা সাংঘাতিক যারা আজ বিশ্বের মানুষের কাছে কালার একটা কারণে এই মিডিয়াগুলো এরা আমার উপরে তুলেছে ঠিক কিন্তু নিচেও নামিয়েছে আমি যেটা বলি ওইটাও বলে যেটা না বলি আমার কণ্ঠ নকল করে তুলে দেয় আমি নাকি নবীর ভালোবাসার বিরুদ্ধে এই কথা এখন মিডিয়া যেন ছড়িয়েছে আমি সারা জীবন নবীর আদর্শ প্রচার করি আর আমি নবীর বিরুদ্ধে আমি ওই সময় কি মাতাল ছিলাম শয়তানও বিশ্বাস করবে না কিন্তু কিছু মানুষ বিশ্বাস করে এই জন্য যারা এসেছেন মিডিয়াতে কথাগুলো ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার এদের মতো কাঠ ছাট করে সঠিকভাবে কাজ কর্ম করার পরে ছাড়বেন যেন আপনাদেরও লাভ হয় আমারও একটু সম্মানটা থাকে এমন জায়গায় নামিয়ে দেয় অনেক আলেম পর্যন্ত ভুল ধারণা করে সকলকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে আশ্বকরে আদায় করছি কথা একটু কম বলবেন হ্যাঁ যারা আছে যেহেতু সময় আমাদের হাতে খুব বেশি নেই এক দেড় ঘন্টা সময় আছে বারোটার পরে কথা বলা ঠিক না কারণ তাহাজ্যদের সময় ওই সময় মানুষ তাহাজ্য পড়ে অনেকে ফজরের নামাজের পরে কর্মজীবন আছে চারিদিকে তাকিয়ে আমরা বারোটা পর্যন্ত কথা বলি আর এটা একটা এবাদত এটা কি এত আসতে বললে নামাজ একটা এবাদত নামাজে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিকে তাকানো যায় মশা যদি বসে চুলকানো যায় তাহলে নামাজের ভেতরে এবাদত মনে করে যেমন কিছু করা যায় না এই জায়গায় যদি আপনি দেড় ঘন্টা করানের একটা আয়াত বোঝার জন্য চেষ্টা করেন এইটাও এবাদত সন্দেহ আছে বিশ্বনবী বলেন পৃথিবীতে যত নফল এবাদত আছে প্রাণী কারিমের জ্ঞান অর্জন করার জন্য কোন মানুষ যদি একটা ঘন্টা ব্যয় করে আর ওটা যদি রাতের বেলা হয় তাহলে তো আরো সাওয়াব বাড়বে কমপক্ষে ষাট বছর নফল এবাদতের সাওয়াব পাওয়া যাবে আল্লাহ যেন বাড়ি যাওয়ার সময় এই সাওয়াবটা আমাদের আমল নামায় দিয়ে দেন এখানে ছোট্ট একটা কথা বলা দরকার ষাট বছর নফল এবাদতের সাওয়াব অনেকে মনে করছে দশ বারো টিরাক হবে মনে হয় নাকি দশ বারো টিরাক যদি সাওয়াব হয় এত গোনা তো আমি করি নাই তাহলে আল্লাহ কি আমাতে আমারে জাহান নামে দেবে কি দেখি কারণ মিজানের পাল্লায় যখন ওজন দেবে এত বড় বড় টিরাক আমার আমল নামায় থাকবে নেকির পাল্লায় গোনা নাই কতই করিস এ ধারণাটা ভুল ভ্রান্ত ধারণা অনেকে আছে আমরা কোরআনে কারিমের কিছু আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে এই ধারণাগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এই তিনটা দেশে জন্মিয়েছে আমরা পাল্টাবো যেহেতু ডিজিটাল যুগ এখন আধুনিক যুগে আমরা পাল্টাবো আধুনিক যে তাফসির গুলো এখন বের হচ্ছে এগুলো আপনি দেখবেন সম্মানিত ভাইরা কোরআন এ কারিমের এখন বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে দেখছি না আপনার দশটি রাগ বা বিশটি রাগ নেকি হয়েছে আর পাঁচটি রাগ গোনার কাজ হয়েছে ওজন দেওয়ার পরে আপনার নেকি তো ভারী হয়ে যাচ্ছে জান্নাতে দিয়ে দেবে আল্লাহ না কেয়া মতে আপনার মাপটা দেওয়া হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে কিসের জীবনের মৌলিক যে কাজগুলো আল্লাহ দিয়েছেন এগুলো যদি আপনার ঠিক থাকে অমৌলিক কোন কাজ যেগুলো আছে ওগুলো যদি আপনার পুরাপুরি ঠিক নাও হয় মৌলিক গুলো ঠিক থাকলে অমৌলিক গুলো ঠিক না হলে নবীর সুপারিশ দিয়ে আল্লাহ আপনাকে জানাতে দেবে কিন্তু মৌলিক বিষয়গুলো যদি ঠিক না থাকে এই যে বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে আছে দুইটা জিনিসের দ্বারা চারিদিকে মনে করেন বিশটা পিলার আছে আর উপরে সাদ আছে এই দুইটা আসল এই দুইটা কি 
আরে অমৌলিক কিছু বিষয় আছে যেমন এই যে জ্বালানা এরপরে ভেন্টিলেটর এরপরে ওর ভেতরে লাইট আছে টেবিল আছে মনে হয় চেয়ার আছে এগুলো কি মৌলিক না অমৌলিক আর জোরে বলেন মৌলিক যে দুইটা বিষয় বললাম এই পিলার আর এই ছাদ এই দুইটা না থাকলে এটাকে বিল্ডিং আর জোরে বলেন নামাজ বড় ইবাদত আমরা জানি কিন্তু নামাজের ভেতরে সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে 13টা ফরজ 14টা ওয়াজিব কেউ যদি আদায় করে তার নামাজ হয়ে যাবে কেউ কি বলতে পারবে যে নামাজ হবে না কথা বলেন না কেন হয়তো অসম্পূর্ণ থাকবে সুন্নাত মুস্তাহাব যেগুলো আছে ওগুলো না মানলে কিন্তু ফরজ 13টা বাইরে ভেতরে দিয়ে আর 14টা ওয়াজিব কেউ যদি পালন করে তার নামাজ হবে না হবে না পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে 13টা ফরজ আছে না নেই আপনি যে ওয়াক্তের নামাজ পড়েন 13টা ফরজ আছে তেরোটা ফরজ বার বার আপনাকে স্মরণ করায় কেন এই কেন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আজকে বাড়ি যাওয়া লাগবে সম্মানিত ভাইরা তেরোটা ফরজ বার বার স্মরণ করাচ্ছে তেরোটা ফরজের একটা ফরজ যদি কারো আদায় না হয় নামাজের যে সাবাব হবে একই জিরো না শূন্য দুইটা আপনার সাবাব তো হবে না জিরো হবে ফল না শূন্য হবে ফরজ বাদ গেছে কয়টা আরো জোরে বলেন মৌলিক ওয়াজিব যেগুলো আছে 14টা যদি একটা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে যায় তাহলে আপনি সশেজদা দিলে জরিমানা দিলে আপনার নামাজ হবে এখন কি বোঝালাম এই দুইটা বিষয় দিয়ে মৌলিক বিষয় যদি একটাও বাদ যায় আপনি যত চেষ্টা করেন ওই ইবাদত আর সম্পন্ন হবে না পুরাটাই আরো জোরে বলেন তাহলে আপনার জীবনের ভিতরে আল্লাহ যেগুলো ফরজ হিসাবে দিয়েছে ওই বিষয়ের একটাও যদি বাদ যায় আর আপনি সন্নত নফল মোস্তাহাব সন্নতে জায়দা এগুলো হাজারও করেছিলেন এই জ্বালানার মতো ভেন্টিলেটরের মতো দরজার মতো টেবিল চেয়ার এগুলোর মতো আপনার কি বিল্ডিং ওগুলোকে কেউ বলবে বলেন এই জন্য এই ষাট বছর নফল এবাতের সাওয়াব মনে করছেন আপনি হয়তো বৃষ্টি রাখ তিরিশটি রাখ হবে না এটা গুরুত্বের ভিত্তিতে আপনি কতটুকু কোরআনের এই মাহফিলকে গুরুত্ব দিচ্ছেন এইটা আল্লাহ দেখবে पृथिवीर मानुष के अल्लाह तीन प्रकार कलब दिए कई प्रकार তিন প্রকার কলবের মানুষ এখানেও আছে যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে এখন আছে কি আমার পর্যন্ত যারা আসবে প্রত্যেকটি মানুষের কলব কয় প্রকার আমাদের কলব হচ্ছে তিন প্রকার এক নাম্বারে মানবে সালি এটাকে বলা হয় পরিশুদ্ধ অন্তর কলবে সালিম মানে পরিশুদ্ধ অন্তর পরিশুদ্ধ বিশুদ্ধ অন্তর কেমতের ময়দানে আল্লাহ যদি কাউকে মাফ করে তাহলে তার কলব হওয়া লাগবে পরিশুদ্ধ বিশুদ্ধ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন जीव <laughs> আল্লাহ 
এদের কি আমি আল্লাহ আজাব দেব কেন এদের অন্তরের ভেতরে যে রোগ আছে দিনের পরে দিন বাড়তে থাকবে কারণ তাকে বিমা কান ও এক দিব কারণ ওরা কথা বললে মিথ্যা কথা বলতো আজ তো আর দুনিয়ায় মিথ্যা নেই ওদের কর্মকাণ্ড ওদের সব কিছু মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল মিথ্যা দিয়ে যাদের জীবন পরিচালিত হয় এদের অন্তরে যে রোগ আছে বাসা বেঁধেছে আল্লাহ বলেন রোগটা দিন যত যাবে তত বৃদ্ধি হতেই থাকবে এই কোয়ালিটির মানুষ করবে মারিজ পৃথিবীতে এখন আছে না নেই বাংলাদেশে এখানে একটু হাত দলেন তো তিন নম্বরে কলব হচ্ছে কলবে মৌত মৃত অন্তর কি অন্তর আল্লাহটা তিনটা তাগিদ দেওয়ার পরে আল্লাহ জানিয়েছেন অবশ্যই 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 অনেক মানুষ আর জিন আমি জাহান নামে দেব এই জন্য বানিয়েছি শব্দের দিকে খেয়াল করেন কাছের না দিয়ে আল্লাহ কাছি র দিয়েছেন কাছির মানে বেশি আর কাছি র মানে আরো বেশি অধিকাংশ মানুষ আর জিনকে যদি আল্লাহ জাহান নামেই দেবে নিজে যখন ঘোষণা দিলেন তাহলে আমাদের দোষটা কি আল্লাহ পাক বলেন তিনটি ইন্দ্রিয় শক্তি যাদের আছে সবাইকে আল্লাহ দেয়নি এটা গরু ছাগলকে দেয়নি চতুষ্পদ জন্তু জানো আর কি ওই তিনটা জিনিস আল্লাহ দেয়নি কিন্তু যাদেরকে এই তিনটা জিনিস দিয়েছে এই তিনটা ইন্দ্রিয় শক্তি যদি কেউ কাজে না লাগায় করানে কারিমে সোরা আনফালের বাইশ নাম্বার আয়তে আল্লাহ নিকৃষ্ট কথা জানিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন পৃথিবীতে সব চাইতে নিকৃষ্ট আমি আল্লাহর কাছে ওই মানুষগুলো যাদের বিবেক আছে যাদের কলব আছে হৃদয় আছে কিন্তু চিন্তা নেই তার মানে বিবেক যারা কাজে লাগাবে না আল্লাহর কাছে ওইগুলো চতুষ্পদ জানোয়ারের চাইতেও খারাপ মানুষ কথা বলে না কেন কালবে মাউত যাদের বিবেক আছে অন্তর আছে কিন্তু তো চিন্তা ভাবনা করে না কেন আসলাম এই পৃথিবীতে কি করা দরকার আর কেন চলে যাব এই কেন প্রশ্নের উত্তর যারা খোঁজে না দুনিয়াকে খাও দাও ভর্তি করো দুনিয়াকে মজা লো এই থিউরির উপরে যারা জীবন চালাচ্ছে कलब कैन तैर कर तीन ट जगह विशद भाव व्याख्या दिए क्यों तीन प्रकार कलब तैर আমার যেহেতু কলবের উপরে আলোচনা না আজকে একটা নির্ধারিত মাস আমরা জানি মহরম এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে আজকে আমি সাজিয়েছি যতটুকু সময় পাই চেষ্টা করব এই বিষয়টা সঠিক ভাবে ওই মান্ধা তামলের চিন্তা ভাবনা নিয়ে না গতানুগতিক ভাবে যেভাবে মহরম আমরা শুনি কোরআন হাদিসের সঠিক যে ব্যাখ্যাটা আসলে দরকার কারো দিকে না তাকিয়ে আমরা আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আজকে করব ইনশাআল্লাহ যেহেতু মাসটা হচ্ছে মহরম কি মাস আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যেন কলবে সালিম দান করেন কলবে মারিজ এবং কলবে মাউত থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেন জোরে বলেন আমি কোন মাহফিল যদি আল্লাহর দরবারে কবুল হতে হয় এক নাম্বার শর্ত হয় মাহফিলের আসলের ওপরে দৌড়ুদ পড়া লাগবে আমরা একবার পড়েছি না পড়ি নাই নবীজি বলেন যদি কেউ একবার আমার উপরে দৌড়ুদ পড়ে মহান আল্লাহ তার উপরে দশ বার রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহলে এই জায়গায় যেহেতু আমরা একবার পড়েছি আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি এখানে কয়বার নিক্ষেপ হয়েছে আরো জোরে বলেন দশ বার এখন রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ হচ্ছে কি না এটার জানারও কায়দা আছে না কায়দা নেই আপনি দরুদের ভেতরে যে কথাগুলো বলেছেন 
এবার প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে মেলাবেন দেখবেন ওই কথাগুলো আপনার জীবনে মেলে কিনা আমরা সবাই মিলে এই জায়গায় বসে বললাম আল্লাহ হুম্মা হে আল্লাহ সল্লি আল্লাহ তুমি রহমত নাজিল করো এখানে সল্লুন শব্দের চারটা অর্থ হয় আপনি একটা অর্থ ধরেন সল্লুন মানে রহমত নাজিল করা হে আল্লাহ তুমি রহমত নাজিল করো আল্লাহ মোহাম্মদ মোহাম্মদের উপরে আল্লাহ যদি প্রশ্ন করে এ বগুড়ার কাহালো বাসি হাজারো মানুষ মিলে বললে আলা মোহাম্মদ যে মোহাম্মদের উপরে আমি যেন শান্তি নাজিল করি এ মোহাম্মদটা কে আল্লাহ প্রশ্ন করতে পারে না পারে না উনি যদি এখন প্রশ্ন করেই বসে যে মোহাম্মদের উপরে তোমরা দরুদ পড়লে শান্তি নাজিল করার জন্য এতগুলো মানুষ মিলে আমার কাছে আহ্বান জানালে এখন মোহাম্মদ কে তার পরিচয় কি তার কিন্তু হাজারো পরিচয় আল্লাহ দিয়েছেন কোরআনে কারিমে বিশেষ করে সাতটা নামে আমার আল্লাহ তাকে ডাক দিয়েছেন কয়টা তাকে আল্লাহ ডাক দিয়েছেন মোহাম্মদ আহম্মদ আব্দ मोहम्मद तो मोहम्मद तुम शांति नासिल करो आल्ला प्रश्न करारे सबाई मोहम्मद कमन तेम मानुष ना सज्जेदीना सवार नेता आस्ते बोलें भाई अथवा कल के बोलें भलो हमें जो सज्जेद एक कथा छो इसराइल पंद्रह नम्बर पर आठ नम्बर पृष्ठा तीन नम्बर लाइन एक नम्बर आते प्रथम अंश आता तफसरे माज हारी पाए साना पानीपति रहमतुल्लाह व्याख्या करते गए लिखे कसम बोलना चशमा लागिए देखे अपनी धरा खे बस तो दैतन कंठे शक्त भावे कथा गो बेचेना हिसाब लागे ना कारण हिसाब जो लागे ना असुविधा नहीं महफिल दिए अपना जीवन जहां नाम घुरे जानना मुखी हो जाए तो मद्रासा प्रतिष्ठा कर महफिल हजारो मानुष आज जहां नाम पथे जा पथ घूर जान दिखे जाए ना कि छोट कथा जैसेना ठीक नहीं ठीक 
কোন চাই গায় আসলা ও ঠিক বলছে কোন কারণে পরিবর্তন হবে তো না বলছে ঠিক আমার বগুড়া বাসে দল মত নির্বিশেষে সবাই যেহেতু কোরআনের ইমা ফেলে আমরা এসেছি এখানে আর আমাদের কোন দল নেই যেহেতু এটা এটা এবাদত খানা এটা এবাদতের এখন জায়গা হয়ে গেছে আমরা এবাদতটা প্রথমে আরম্ভ করি যাদের সাজ্জি দিনা ঠিক নেই এই মুহূর্তে তবা করি আমরা সাজ্জি দিনা ঠিক করব বিশ্ব নবী ছাড়া অন্য কারো আদর্শ আমি মানতে পারি না মানতে পারি না কথা বলেন ঠিক কিনা একমত আছে না কথার উপরে কারা দেখে যত মানুষকে আমি বাংলাদেশে হাত তুলিয়েছি আমার খালি বান্দরবন বাদ দিয়ে কোন জেলা বাকি নেই এরপরে বলা হয় সাজ্জে দেনা শুধু উনি আমাদের না উনি আমাদের মাওলানা মাওলানা মানে বজলু রশিদ কি মাওলানা মানে অভিভাবক পথ প্রদর্শক যিনি গাইডলাইন দেন এই পৃথিবীতে জান্নাতের পথ আমাদেরকে দেখিয়েছে বিশ্ব নবী না দিমত আছে दृष्टि आल्ला निक्षेप कर दस बार एक बार जदि क्यों आल्ला रहमत दृष्टि पे जाए जानना दे আমার ভাইরাই মা ফেলটা তাহলে এখন আমরা যারা সাজি দিনা ঠিক করে ফেললাম মাওলানা যাদের ঠিক হয়ে গেল বিশ্বাস করতে পারি নবীর কথা যেহেতু মিথ্যা না একশো ভাগ সত্য সুতরাং এই মাহফিল এখন আল্লাহর আরস পর্যন্ত চলে গেছে জোরে বলেন মার বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসোল্লাহ সাল্লি সাল্লামের একটু গণগান করা দরকার ছিল আল্লাহ পাক সরা কলমের ভেতরে কয়েকটা আয়াত দিয়ে প্রথমে তার প্রশংসা করেছেন রব্বুল আলমিন বলেন হে নবী আপনার বিরুদ্ধে এই মানুষগুলো লেগে আছে তিনটা কারণে আপনার পেছনে এই যে মানুষগুলো লেগে আছে সব সময় শত্রুতা করে তিনটা কারণে নবীজিকে ওই সময় তিন কারণে শত্রুতা করেছে আজ ও নবীর মতো যারা দায়িত্ব পালন করার জন্য এগিয়ে আসবে ওদের বিরুদ্ধে এই তিনটা ষড়যন্ত্রই হবে কারিমি <laughs> আল্লাহ কারো হাতে ছেড়ে দেয়নি আমার মন হয় যদি ছেড়ে দিত কি হয়তো শুধু আল্লাহ জানে যে যেই দলে আছে বলতো আমরা সঠিক এইটা আসল তাবলিক কারণ বাল্লিক পর্যন্ত আয়াত শেষ না আল্লাহ পাক বলেন বাল্লিক মাংের রব্বেক মা মানে যা উং শিলা নাসিল করা হয়েছে মসুলের শেখা মির রব্বিকা আপনার রবের পক্ষ থেকে আমরা সবাই এক বাক্যে বলতে পারি এই কথা রবের পক্ষ থেকে যেটা রসুলের উপরে নাজিল হয়েছে তার নাম কোরআন শরীফ নাকি দিমত আছে কোরআনের একটা আয়াতের চার ভাগের এক ভাগ মানে না এই জন্য কাদিয়ানিরা কাফের কাদিয়ানিরা কাফের ওরা কিন্তু কোরআনের ছয় হাজার ছয়শ ছেষট্টি আয়াত অস্বীকার করে না 
ওরা শত সোরা হাজাবের চল্লিশ নাম্বার আয়তের মাস খানের মা কানা মোহাম্মদ আবা মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল ছিল অসুবিধা নেই কিন্তু খাত আমার নাবিক যেন উনি না শেষ নবী হচ্ছে গোলা মোহাম্মদ কাদিয়ানি এত বড় আয়াতের চার ভাগের এক ভাগ না মানার কারণে কাদিয়ানিরা এক ভাগকে কি আরো জোরে বলা লাগবে পৃথিবীতে এখন যারা শিয়া আছে আমরা অনেকে মুসলমান মনে করি না সারা বাকার আর সাতানব্বই নাম্বার আয়াতের তিন ভাগের এক ভাগ ওরা মানে না শব্দটুকু মানে না ওরা আল্লাহ পাক বলেন নবী আপনি বলেন যারা জিব্রাইল কে শত্রু মনে করে ওরা বলতো মোহাম্মদ আল্লাহর নবী আমরা মানি কিন্তু এই যে কোরআনের রহি এটা এসে নাসিল করার দরকার ছিল আলির উপরে জিব্রাইল ভুল করে মোহাম্মদ কে দিয়েছে তিন ভাগের এক ভাগ একটা আয়াতের না মানলে যদি কাফের হয় কাদিয়ালিরা এক আয়াতের চার ভাগের এক ভাগ না মানলে যদি কাফের হয় কোরআনে কারিমের এখন যায়াত আমরা পড়ছে शेष कर হে নবী আপনি যদি কোরআনের তাবলিক না করেন তাহলে রেসালাতের যে দায়িত্ব আপনাকে দিয়েছিলাম ওটা তো আপনি পালনই করেননি আমি জানি আপনি রেসালাতের দায়িত্ব কোরআনের তাবলিক করতে গেলে আপনার উপরে ঝামেলা আসবে বিপদ আসবে মুসিবত আসবে আল্লাহ গ্যারান্টি দিলাম ইয়াউসিমো মোজারে বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রেজেন্ট ফিউচার শুধু এখন আপনাকে না যেহেতু কা দিয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে আল্লাহ বুঝিয়েছেন বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রেজেন্ট ফিউচার এখন থেকে শুরু করে কেমত পর্যন্ত আপনাকে আমি আল্লাহ বাঁচাবো আল্লাহ যে বাঁচিয়েছেন এখনো বাঁচাচ্ছেন তার বাস্তব্য মান তার লাশ চুরি হয়নি কথা বলেন না কেন হয়েছে ঘটনা বল আমার উদ্দেশ্য আমার উদ্দেশ্য শিক্ষাটা দেওয়া ওই জামানায় বিশ্বনবী তাবলিক করতে গিয়ে তিন কারণে ওরা ষড়যন্ত্র করেছিল প্রথমে বিরোধিতা করেছিল বিশ্বনবীকে ওরা পাগল বলতো এক নাম্বারে এমনিতে কোনো কারণ নেই এখন যদি আমি মুরুব্বীকে বলি রাজাকার যদি বলে কেন বললেন এমনি কারণ ওনার হাতে তো সেরকম প্রতিবাদ করার মতো কিছু নেই কথা বসা লাগবে নবীকে ওই সময় ওরা পাগল বলতো এক নাম্বার কারণ হচ্ছে এমনি আজ তাকান আমাদেরকে অনেকে অনেক ভাবে গালি দেয় কোন কারণ নেই এমনি কারণ প্রতিবাদ করার মতো কিছু আমাদের নেই মিডিয়া গুলো সব আজ ওদের হাতে পত্রিকা গুলো সব আজ ওদের হাতে পৃথিবীর নতুন নতুন শব্দ গুলো এই মশার আমেরিকা ইসরায়েল ইহুদি খ্রিস্টান আর বৈদ্যরা মিলে এক জায়গায় বসে বসে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে কিছুদিন তৈরি হয়েছিল আল কায়দা কয়েকদিন পরে দেখলাম এটার নাম গন্ধ নেই কিছুদিন পরে আবার নতুন একটা শব্দ তৈরি করে দিয়েছে আইএস এইটাও দেখলো শেষ হয়ে গেল এখন আর ওটার নাম গন্ধ চলে না এখন চলছে জঙ্গি 
এক কথা বলা লাগবে পৃথিবীর যত নতুন শব্দ আপনি দেখবেন কাদের মেধা থেকে আসতেছে যেমন তেমন মেধা থেকে এগুলো আসে না আলেমদের নামে যারা তেতুল হুজুর লাগিয়েছে ছোট খাটো মেধার কাজ না এ তীক্ষ্ণ মেধার কাজ সে যাই বলুক না কেন তেতুল হুজুর এই শব্দটা পৃথিবীর নতুন শব্দ আগুন সন্ত্রাসী এই শব্দটার পৃথিবীর নতুন শব্দ যেখান থেকে থেকে এসে আসে না এটা আসে কিন্তু এটা মেধা থেকে যে মেধা আমার নিচে নামলাম না যেখান থেকে থেকে আসবে সুতরাং আজ আমাদের যারা গালি দিচ্ছে পাগল বলে হোক আর যে কোনো নামে হোক কোন কারণে এমনি যদি একটু জোরে হেঁটে যায় বলবে দাওয়াত পেয়েছে একটু আসতে যায় বলবে কি খাওয়া খেয়েছে এই জন্য তো খাই না দুই নম্বরে নবীকে পাগল বলতো ওরা তাফসিরের ভেতরে আমি দেখেছি ফেজির আলিল কোরআনে সাইয়েদ কতব লিখেছেন নবীজিকে পাগল বলার কারণ ছিল হি যখন নাসিল হতো নবীর চেহারা পাল্টিয়ে যেত নবী ঘর মারতে হয়ে যেতেন তার চোখ বন্ধ হয়ে যেত নবীজি দুর্বল হয়ে পড়তেন অস্থির হয়ে যেতেন কাফেররা নবীর এই এই অস্বাভাবিক অবস্থা বুঝতে না পেরে নবীকে নাম দিয়েছিল পাগল এ কথা বলেন না কেন बुजते चिंते हम आबू बकर मत मन हवा लगे কারণ ওরা নবীকে বুঝতে পারতো না নবী যে কোন কারণে চেহারা পাল্টিয়ে যায় অস্থির হয়ে যায় দুর্বল হয়ে পড়ে ঘর মাত্র হয়ে যায় চোখ বন্ধ করে ওরা আসলে বিষয়টা বসে নাই এই জন্যই পাগল বলত কিন্তু যারা বুঝেছিল তারা কি পাগল বলেছে তিন নাম্বার নবীকে পাগল বলার কারণ কি না এমনি তো প্রথমটা আপনাদের এই বগুড়া কাহালোর পাঁচ পীরের কোন এক জায়গায় যদি কবর পূজা শুরু হয় মাওলানা বজল রশিদ মনে করেন আপনাদের ইমাম উনি যদি বলে না আমি এই বেদাত কাজ সিরিকের কাজ চলতে দেব না মুসল্লিদেরকে যদি শহরের সময় বলে আমার সাথে সবাই চলেন আমরা প্রতিবাদ করব অনেক মুসল্লি বলবে হুজুর দিন কাল ভালো না কি দরকার নামাজ পড়ান একটা সিরিক একটা বেদাত তুলে দিতে চাচ্ছে মুসল্লিরা ওনার পেছনে আরো জোরে আর ওই সময় নবীজি একা তামাম পৃথিবী একদিকে কেউ দুর্গা পূজা কেউ দরগা পূজা কেউ বাবা পূজা নিয়ে ব্যস্ত আর নবীজি একা বললেন না এগুলো একটাও আমি মানি না এই জন্য ওরা বলেছে লোকটা পাগলামি করছে নবীকে পাগল বলার কারণ কয়টা পেলাম मानुष हेदायत पे गेना विश्व नबी बोलें क्यों जो हेदायत पे चाहिए टन आ কেউ যদি বলতে চাই যে আমি হেদায়ত পেতে চাই তার এক নাম্বারের দায়িত্ব সে যেন কোরআন দিয়ে মানুষকে ডাকে কি দিয়ে তাহলে বগুড়া বাসী কান খাড়া করে শোনেন আপনি যদি বলেন আমি হেদায়ত পেতে চাই যতটুকু জানেন আপনাকে কোরআন দিয়ে মানুষকে ডাকা লাগবে কারণ বাল্লে গো আননি ওয়ালা ওয়ায়া বাল্লেক না বাল্লে গো জমা বহু বছর আল্লাহর নবী বলেন তোমরা সবাই পৌঁছিয়ে দাও আমি আমার পক্ষ থেকে ওলাও আয়া যদি ওই একটা আয়াত হয় আমরা আয়াত বলতে বুঝি সবাই কিসের আয়াত আরো জোরে বলেন সুতরাং কোরআনের একটা কথাও যদি একটা আয়াত যদি আপনার জানা থাকে যেমন কলহ অল্লাহ আহাদ এইটাও আপনার দায়িত্ব ফরজ নামাজের মতোই ফরজ এটা কারণ নামাজের আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন কোরআন পোষানোর আদেশ বাল্লিক 
তাহলে অনেকে কোরআন প্রচার করছে কিন্তু সঠিক ভাবে না আয়াত পড়ে এক রকম তাফসীর করে আরেক রকম ঠিক আয়াত পড়েছে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ হে নবী আপনি বলেন আল্লাহ এক এই নবী কোন নবী এই নবী فاطمهর বাবা এ فاطمه কোন فاطمه এ হাসান হোসাইনের মা এ হাসান হোসাইন কে চেনেন হোসাইন শহীদ হয়েছে কারবালার ময়দানে এই শুরু হয়ে গেল কারবালার ঘটনা আড়াই ঘন্টা আয়াত পড়েছে কি আর তাফসীর করছে এইজন্য কেউ যদি বলে আমি হেদায়েতের উপরে থাকতে চাই তার এক নম্বরের দায়িত্ব হবে সে কোরআন দিয়ে মানুষকে দাওয়াত দেবে ডাকবে এই কথাটা সার্টিফিকেট হিসেবে দিচ্ছে নবীজি অমাং দাঁড়া ইলাইহি হাদা অমাং দাঁড়া একালিপটান আছে হাদা একালিপটান আছে সুতরাং আপনাকে যদি হেদায়েতের উপরে থাকতেই হয় কোরআন দিয়ে এখন থেকে সিদ্ধান্ত নেন আমি মানুষকে ডাকবো এই কথা বলা লাগবে কি দিয়ে ডাকতে হবে এতটুকু বলেই না শেষ পর্যায়ে আল্লাহর নবী জানান ফাকদ হুদিয়া ইলা সিরাত মুস্তাকিম আমি যদি কোরআন দিয়ে তোমাকে ডাকি আর তুমি যদি বলো হ্যাঁ আমি তোমার ডাকে সাড়া দিলাম আমি আজকে থেকে আমিও কোরআন প্রচার করব আল্লাহ পাক তোমাকেও কোরআনের হেদায়েত নসিব করে দেবে महर्रम প্রকৃত পক্ষে মহরম কি কেন এসেছে কোন উদ্দেশ্যে এসেছে এটা আজকে আমাদের জানা লাগবে আপনারা থাকবেন তো আমি কোরআন থেকে কয়েকটা আয়াত পড়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের আয়াত থেকে এবং মহরম কি কেন কি দিতে এসেছে এই অল্প সময় এই বিষয়গুলো আমরা নিয়ে বাড়ি যাব ইনশাআল্লাহ জবান ছেড়ে আগে কোরআনে কারিমের আয়াতটা তেলাওয়াত করে না ও জুবিল্লাহি মিনাশ তাল যাদের অন্তরের ভেতরে আল্লাহর ভয় আছে তারা আমার আল্লাহর নিদর্শন গুলোকে সম্মান করে কি করে আরো সরি বলা লাগবে এই পৃথিবী তৈরি করার সময় রেখেছিলেন सम्मानित मास आल्लम्बर तीन नम्बर रजब चार नम्बर महारम নবীজি মহরম সম্পর্কে এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা হাদিচে জানিয়েছেন নবীজি বলেন বসবাস করে কথা বলেন না কেন আবদুল্লাহ বলা হয় আমাদের আমরা আল্লাহর বান্দা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত যেটা সেটাকে আবদুল্লাহ বাইতুল্লাহ শাহরুল্লাহ শেষে আল্লাহর নামটা জুড়ে দেওয়া হয় বাইতুল্লাহ আবদুল্লাহ শাহরুল্লাহ তার মানে এই মাসটা আমার আল্লাহর মাস 
রমজান মাস আসার আগে পৃথিবীতে মহরমের রোজা মানুষ ফরজ করে রাখত বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ হিজরত করার পর মদিনাতে যাবার পর দেখলেন ওখানে ইয়াহুদিরা তার মানে মোসা আলি সাল্লামের অনুসারী যারা দাবি করে যদি ওরা মোসা নবীর আসল অনুসারী না এই পৃথিবীতে এখন ইয়াহুদি আছে একশো তেরো এক কোটি তেরো লাখ তেষট্টি লাখ আছে আমেরিকা আর পঞ্চাশ লাখের মতো আছে ইসরায়েলে সব মিলে তামাম দুনিয়া ইয়াহুদি আছে মাত্র এক কোটি তেরো লাখ কত পৃথিবীতে সব চাইতে মানুষ খ্রিস্টান ধর্মের বেশি এরপরে মুসলমান এরপরে অন্যান্য জাতি পর্যায়ক্রমে আছে আমি যেটা বলতে চাই বিশ্বনবী যাবার পরে দেখলেন ওরা রোজা রেখেছে ডাক দিয়ে বলে কি করো তোমরা মোসান সাল্লাম কে এই দিন আল্লাহ বিজয় দিয়েছিলেন এই জন্য আমরা তার বিজয় পাওয়ার কারণে শুক্রিয়া আদায় করার জন্য একদিন রোজা রাখি এখান থেকে একটা শিক্ষা নেওয়া যায় হজরতে মোসাল সাল্লাম এই দিন বিজয় পেয়েছিলেন মুক্তি পেয়েছিলেন এই জন্য তিনি শুক্রিয়া আদায় করার জন্য রোজা রেখেছিলেন মহরমের দশ তারিখে রোজা রেখেছিলেন হজরতে মোসাল সাল্লাম শুক্রিয়া আদায় করার জন্য বিপদ মুক্ত হয়েছিলেন তিনি বিজয় পেয়েছিলেন এই কারণে কথা বলেন না কেন আমরা নবীর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে চাই আজ পৃথিবীতে কোন বিষয়ে যদি কেউ বিজয় পায় তার এক নম্বরে কাজ হবে রোজা রেখে শুক্রিয়া আদায় করা ষোলোই ডিসেম্বর আমরা বিজয় পেয়েছি বাংলাদেশে কথা বলেন না কেন পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে নয় মাস যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীন যারা করেছে বাংলার এই বীর সন্তানেরা আমার মনে হয় রাষ্ট্রীয় ভাবে নবীজির পক্ষ থেকে শিক্ষা নিয়ে মোসানবীর মতো যদি রাষ্ট্রীয় ভাবে ঘোষণা দেওয়া হতো আজ অমুসলিমদের কৃষ্টি কালচার অনুসরণ করে আমরা বিজয় উল্লাস করব না রোজা রেখে আমরা নবী মোসার সাল্লামের মতো শুক্রিয়া আদায় করব আল্লাহ আরো আমাদের ওপরে খুশি হয়ে যেত এসব নেই নিজের চেহারা উলট পালট করে বিজয় আনন্দ পালন করছে আমার বগুড়া বাসি হাজরাতে মোসাল সাল্লাম রোজা রেখেছিলেন একদিন ইয়াহুদিরাও রোজা রাখো একদিন নবীজি বললেন ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ আমরা করব না তোমাদেরকে ডাক দিয়ে বলি যদিও আমি আগামী বছর বাঁচবো কিনা বলতে পারি না কারণ গায়েদের খবর আমাদের হায়াতের খবর আল্লাহ বাদে কেউ কথা বলেন না কেন গায়েবের খবর আমার হায়াতের খবরটা আল্লাহ বাদে কেউ জানে না সুতরাং এই মুহূর্তে আমি বলতেছি আগামী বছর বাঁচবো কিনা জানি না যদি বেঁচে থাকি তাহলে ইহুদিদের এই সাদৃশ্য বিষয়টা আমরা পালন করব না ওরা রোজাকে একদিন আমরা রোজা রাখবো দুই দিন নয় তারিখ দশ তারিখ অথবা দশ তারিখ এগারো তারিখ প্রথম হাদিসটা সহি দ্বিতীয় হাদিসটা সহি কিন্তু দুর্বল ওর সনদ দুর্বল কথা মনে হয় বোঝাতে পারলাম না নয় তারিখ দশ তারিখ রোজা রেখে নবীজি রাখতে বলেছিলেন তিনি রাখতে পারেন না আগামী বছর আসার আগে নবীজির এন্তেকাল হয়ে গেছে কিন্তু সাহাবিরা পালন করেছিলেন এখান থেকে যে শিক্ষাটা আমরা নিতে পারি নবীজি ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ করতে নিষেধ করলেন নিজেও করলেন না কারণটা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা মায়েদের একান্ন নাম্বার আয়তে আল্লাহ তাকে আগে জানিয়েছেন হে নবী কিছু শিক্ষা আছে এখানে সেদিকে যাব আমার শুধু ওয়াজ করা উদ্দেশ্য না আজকে ফের আটটা শিক্ষা আমি আয়াত থেকে বের করেছি একটা একটা করে বলবো শেষের দিকে ইনশাল্লাহ থাকবেন তো শেষ পর্যন্ত একান্ন নাম্বার আয়াত আল্লাহ জানিয়েছেন যদি ইমানদার দাবি করো ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে বন্ধ রূপে গ্রহণ করবা না তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবা না কারণ তারা একে অপরের বন্ধ কেউ যদি তোমাদের ভেতরে তাদের অনুসরণ করে অনুকরণ করে তাদের মতো করে জীবন চালায় আমি আল্লাহ বলছি ওদের মতো তোমাদেরকে বানিয়ে দেব 
আমায় এটা বললাম মেন কম ফা ইন্নাহ মেনহুম তোমাদের ভিতরে কেউ যদি ওদের দিকে ফিরে যায় ওদের আদর্শ গ্রহণ করে ওদের চাল চলন ব্যবসা বাণিজ্য দেখে দেখে সব করে ফা ইন্নাহ মেনহুম আমি আল্লাহ তোমাদের ওদের মতই বানিয়ে দেব আজ অনেকেই মুসলমানের নিয়ম নীতি বাদ দিয়ে ওদের অনুসরণ করার কারণে অনেক নামধারী মুসলমানকে আল্লাহ ওদের মতই বানিয়ে দিয়েছে অনুসরণ করা হচ্ছে হারাম কালকে বলবে ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ করা কবির আগোনা নাকি মিথ্যা বলছি অনুসরণ করা কবিরা গোনা বা হারাম এ কথার সাথে একমত আছেন কবিরা গোনা যদি কারো জীবনে একটা থাকে আরো যদি সঙ্গত সময়ের আগে মরণের আগে মাপ সে তাওবা করে যেতে না পারে আল্লাহ তাকে কিন্তু জাহান নামে দেবে আমি আয়াতের শিক্ষার দিকে যাব আগে খুব বিষয়টা আগে পরিষ্কার করি নাই তো অনেকে গেবত করবে আর আমি কারিমে আমার আল্লাহ এরকম সাতাশটা আমি পেয়েছি আমার এই ছোট্ট জীবনে কয়েকটা বলছি সরা নেশার দশ নম্বর আয়াত সরা নেশার তিরানব্বই <laughs> তোমাদের ভেতরে কেউ যদি একটা মমিন কে হত্যা করে ইচ্ছাকৃত ভাবে কয়টা আরো জোর কেউ যদি একটা মমিন কে হত্যা করে তার পুরস্কার হিসাবে আমি আল্লাহ তাকে দেব জাহান নামে কোথায় তাহলে একটা মানুষকে বা মমিন কে হত্যা করা কি গোনা আরো জোরে এখানে কবিরা গোনার কথা কয়টা কথা বোঝা যায়নি কতদিন থাকবে চিরস্থায়ী ভাবে সে জাহান নামে থাকবে এতটুকুই না দুই নাম্বার আর তার জন্য অপমানজনক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা আল্লাহ করে রেখেছেন চরে বলে নাউজুবিল্লাহ এখানে কবিরা গোনা কয়টা অনেক মানুষ এই ধান্দায় আছে যা করি করি কালে মা তো পড়েছি জান্নাত একদিন যাবই প্রবেশ করে দেখছি না এগুলো আসলে ঠিক না হ্যাঁ যে সমস্ত আয়াত দিয়ে আমরা দলিল দিয়েছি ওই আয়াত ঠিক ছিল দলিলও ঠিক ছিল কিন্তু আয়াতের ব্যাখ্যা হয়েছে এতদিন অসতর্ক ব্যাখ্যা সঠিক ব্যাখ্যা এইটাই সরা বাকার আর আশি নাম্বার আয়াত প্রথম নাম্বার পড়া এগারো নাম্বার পৃষ্ঠা সাত নাম্বার লাইনে আছে আল্লাহ পাক বলেন খ্রিস্টানরা এই কথা বলে যে আল্লাহ জাহান নামে আমাদের দেবে না যদিও দেয় বেশি দিন রাখবে না কয়েকদিন পরে আবার বের করে নিয়ে আসবে এ ধারণা কাদের আরো জোরে বলেন 
দুই নাম্বারের দলিল হচ্ছে সূরা আল ইমরান তিন নাম্বার পড়া 12 নাম্বার পৃষ্ঠা তিন নাম্বার লাইনের 25 নাম্বার আয়াত লালিকা বিয়ান্নাহুম কালু লান তামাসানান নার ওয়াইল্লা আইয়াম মাদুদাত আগরাহুম ফি দীনিহিম মা কানু ইয়াফতারুন খেয়াল করেন শব্দের দিকে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ ইবাদত মনে করে আপনি বসে আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক বলনরা বলে জাহান নামে বেশি দিন আল্লাহ দেবে না যদিও দেয় কয়েক দিন পরে আবার আমাদের বের করে নিয়ে আসবে এতটুকু আল্লাহ শেষ করেন আল্লাহ বলনরা গর রহম তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে ফি দীনিহিম তাদের এই চিন্তা ধর্মীয় চিন্তা তাদের এই ধর্মীয় মনোভাব তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে মা কানু ইয়াফতারুন একটা চিন্তা করেন তো আয়াত দুইটা নিয়ে मृत्यु संगत समय आगे अपनी तबा कर परिवर्तन हुए माफ चेहरे नहीं छोटो खाटो गणा जदि थे मूल उद्देश्य सामने खाली दलिल गोड़ी मिलिए देखें सब मिले जाए कथा इनशाला सब गोम देखिए कबीरा गा जो नाम मानुष हत्या कर कबीरा गा जहान नाम कथार जान कथा अथवा कथा ना क्यों खलिदीना विभिन्न मनीषी नाम कारक नाम कथा गो चाली जरा षड़ ढुकी ख्रीटान भेतर बड़ बड़ आलेम आ जाब मानुष अने दीदी विश्वविद्यालय पास कर लादीस गो लिखे लिखे शरीर रक्त झरए 
সাবক দিয়ে শরীর থেকে রক্ত ঝরায় এটা মুসলমানের সংস্কৃতি না এটা ইহুদি খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি তাহলে ওদের অনুসরণ করলে আপনার কবিরা গোনা হবে কেন কবিরা গোনা হবে এবার তাকান शेषर दिखे पाब आल्ला खरच कल आल्ला रास्त निजे हाथे निजे के ध्वस करो ना इमाम हुसैन मोहब्बत तुम निजे शर कटे रक्त बेर करो यत मोहब्बत तुम हासान तो विष खे मारा गष खाओ देखी कम मोहब्बत तुम सीटार ही कर जगह पाओ ना इमाम हुसैन मोहब्बत देखाते तिया मिशिल कर নিজের শরীর থেকে রক্ত সরাচ্ছে চাবুক মেরে মেরে এত মোহাব্বত তোমার হোসাইনের উপরে হাসানের উপরে তোমার মোহাব্বত নেই হাসান তো বিষ খেয়ে মরে গেছে দেখে একটু বিষ খাও তো এগুলো সব সিটারি সব ভন্ডামি প্রতারণা ধর্মের সাথে কথা বলে ঠিক কিনা আসলে মহরম টাং বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এনতে কালের পঞ্চাশ বছর পর এত আলোচিত হয়েছে এর আগেও আলোচিত ছিল কিন্তু আমাদের দেশে আলোচিত ঐতিহাসিক কারণ হচ্ছে কারবালা অথচ কারবালার ঘটনা নবীজির এনতে কালের কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর পর এ কথা বলছে না কেন নবীজির এনতে কাল হয়েছে এগারো হিজড়িতে আর কারবালার ঘটনা আরম্ভ হয়েছে একষট্টি হিজড়িতে একষট্টি থেকে এগারো বাদ দিলে কত থাকে নবীজির এন্তেকালের পঞ্চাশ বছর পরে কারবালার ঘটনা কিন্তু এর আগে মহরমের যে বিশাল বিশাল শিক্ষা আছে ওগুলো কিন্তু আমরা অনেকে জানিই না অনেক ঐতিহাসিক বিষয়ে মহরমের দশ তারিখ শুক্রবারের সাথে জড়িত আবু বকর সিদ্দিক বিশ্বনবীর পরে যখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ এন্তেকালের পরে হজরতে আবু বকর যখন চেয়ারে বসবেন খালিফার ওই সময় মদিনার আনসারদের পক্ষ থেকে একটা জড়ালো দাবি এসেছিল এতদিন পর্যন্ত নবীজি বেঁচে ছিলেন আমরা সবাই তাকে মাথার তাজ মনে করেছি তাকে আমরা নেতা মেনে চেয়ারে বসিয়েছি কিন্তু তিনি যখন নেই আজ আর আমরা কোরাইশদের ভেতরে থেকে একজনকে নেতা মানতে শুধু পারি না একজন তো কোরাইশদের ভেতরে থাকবে কিন্তু আমাদের আনসারদের ভেতর থেকেও একজন থাকবে এ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে হজরতে আবু বকর সিদ্দিক खलिफा चाह संगे संगे हजरत आबू बकर नेता भलो मानुष गो मानुष के अनुसरण कर चलो खराब प्रकृतर मानुष गो खराब मानुष दे के अनुसरण कर चलो चालू पागल पारा पाए शेष दादे कथा बोला क्यों आवलाद रसुल हम पागल हवा जा कारण आवलाद रसुल तो दुईटाईनवाद रसुल विशेष कर भारत रसुल के दबी एक बार कर बसे मानुष मन करना नबीर वंशे खराब एवलाद रसुल जर जीवन 
কোরআন হাদিসের উপরে চলে না ও যদি দাবি করে আমি আওলাদের রাসূল আমি নাম নাই নাই নিলাম পুলিশ এসে একটা সাইলিকে বলছে তোর বাবা কোথায় বলছে চৌকির নিচে পলি আছে আমি বলবো না ওর কি আর বলা লাগবে তো বলেই ফেলিস নাম তো বলেই ফেললাম এই আওলাদের রাসূলে গুলো আওলাদের রাসূল ছিলেন ইমাম হুসাইন আমি যাচ্ছি ওই দিকে संगे संगे लोकता बोले ठीक है उन्नी तो निजे स्वार्थर दिखे तक नेता हबें ना नबी जेहतु बोले मतामत हराम गणतंत्र हराम हराम मानस गोड़ा मेजरिटी मास्ट बेग्रांटेड हराम मन कर संसद सदस्य जन जो हाँ आईन टा पास हो ग नियंत्रित गणतंत्र लागे अबाध गणतंत्र चर्चा अबाध गणतंत्र हारा खलिफार आसने बसिए साढ़े दस बस एकाधारे चाली हजरत कारो नाम हजरत ओसमान के सबा मिले परामर्शे भित्ती बसिए खिलाफतर जुग हा तिर बस कसर हसान हुसाइन एर पर हजरते मबियान मबियार सतान मानते लोकटा मद खोर की मद खोर मानुष के नेता मानते कारण कारण ड्राइर जो मतल है मदखर है बड़ो बड़ो मुसल्ली हो बस बस कुरान पड़े गाड़ी जदि खादे जाए मुसल्ली सहज हसैन बुझे जत बड़ बड़ चाबी थी कुरान पढ़ी हादिस पढ़ी ना क्यों सियारे जे लोक ता बस तो मत खोर ए से दिखे नहीं जाए जदि खादे जाए सबा के लिए जाए मानें मानुष 
কোন জায়গার পানি কোন জায়গায় যাচ্ছে আপনি টের পাচ্ছেন খালি কারবালার ঘটনা বলে আরে ভাই কারবালা তো এর নাম ইমাম হোসাইন তার পক্ষে কিছু মানুষ আসলো বায়াত গ্রহণ করে ওদিকে ইয়াজিদের পক্ষেও কিছু মানুষ দুনিয়াদার যারা তারা ওর পক্ষে চলে গেল কিন্তু এক দেশে দুই রাজা দেশ চলবে অস্থিরতা বিরাজ করছে ওদিকে কুফার লোকজন কয়েকটা চিঠি পাঠছে ইমাম আপনি আসেন আবার কিন্তু ঘটনা বলার উদ্দেশ্য না আমার শিক্ষাটা বের করার উদ্দেশ্য তারা হলো চিঠি দিয়েছে আপনি আসেন আমরা আপনার কাছে বায়াত গ্রহণ করব হজরতে হোসাইন মুসলিম ইবনে আকিল কে পাঠিয়ে দিলেন যাও তুমি একটু দেখো পর্যবেক্ষণ করে আসলে কোফার অবস্থা কি ওই সময় বড় বড় আলেম ছিল কোফাই মুসলিম ইবনে আকিল সেখানে যে কয়েকটা কথা বলার পরে দেখলেন না এদের মনোভাব ভালো আছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখলেন ভাই আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসেন সবাই আপনার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে ইমাম হোসাইন আটাত্তর জন সদস্য নিয়ে পরিবারস্থ লোকজনকে নিয়ে তিনি চললেন ফরাতের তিনি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগ এদিকে দামেশকে ইয়াজিদের কাছে খবর দিয়েছে হোসাইন কিন্তু কোফায় যাচ্ছে বায়াত করাতে আপনি বাধা দেন ও সঙ্গে সঙ্গে দেখেছে কোফার দায়িত্বে আছে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ ওই লোকটাকে আদেশ দিয়ে দিল হোসাইন যেন যেতে না পারে আর যারা সাহায্য করেছে এই মুহূর্তে তাদের উপরে প্রতিশোধ নাও একশন নাও তাদেরকে ডাক দাও যারা এই মুসলিম আকিলকে আসতে বলেছে খাবার দিয়েছে থাকার দিয়েছে এরকম আট দশ জন মানুষকে দিনের বেলায় রাজপথে ধরে সবাইকে জবাই করে দিল এই দৃশ্য দেখে পোরা কোফা থমথমে বিরাজমান কেউ আর হোসাইনের পক্ষে এখন আর নেই বেশি শক্তি ব্যবহার করে যারা টিকে থাকতে যায় এই মানুষগুলো হয় জিয়াদের রক্তে প্রবাহিত অথবা ইয়াজিদের রক্তে আমার ভাইরা যে আটটা শিক্ষার কথা বললাম আমি যাব কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার সামনে আছে চার হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দিল ফরাত নদীর তীরে ডাক দিয়ে বলেছে যতক্ষণ বর্ষতা স্বীকার না করবে এক ফোটা পানি যেন হোসাইন নিতে না পারে আপনারা বিশাল ইতিহাস জানেন আলী আসগার পানি পাইনি তীর খেয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে খাবার যখন শেষ হয়ে গেছে কুকুর বিড়াল শিকাল পানি পেয়েছে ফোরাতের ইমাম হোসাইন নবীর বংশের মানুষ পানি পায়নি সৈন্যরা বলে আপনি যদি এই মুহূর্তে আসিদকে মেনে না নেন তাহলে আপনাকে আমরা পানি ছাড়াই মারবো তিনি বললেন না আমি কোফায় যাব না মদিনায় ফিরে যেতে চাই বলে না মদিনায় যেতে দেব না এই মুহূর্তে আপনাকে মানা লাগবে এমাম হোসাইন ওই দিন যদি মেনে নিতেন তাহলে আমার মনে হয় ইসলামের বারোটা বাজত কথা বলে না কেন ইমাম হোসাইন ডাক দিয়ে বললেন ঠিক আছে আমি কোফায়ও যাব না আমি মদিনায় যাব না আমাকে দামেশকে নিয়ে চলো আমি আজিদকে প্রশ্ন করতে চাই আল্লাহর পানি বন্ধ করার অধিকার তাকে কে দিয়েছে বলে না আপনাকে ওখানেও যেতে দেব না আপনি বৈশ্যতা স্বীকার করা লাগবে না তো কোন জায়গায় যেতে দেব না ফজরের নামাজের সময় চিঠি এসেছে চারজন কাছে চিঠি নিয়ে এসেছে ইমাম আপনি যদি সূর্য ওঠার আগে আগে বৈশ্যতা স্বীকার না করেন তাহলে আপনাকে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে ইমাম হোসাইন ওই দিন সাথীদেরকে ডাক দিয়ে দুইটা কথা বলেছিলেন এর নাম মহরম এর নাম কি খালি মহরমে তাজিয়া পাকিয়ে খাওয়ানো আর হাই হোসেন হাই হোসেন করা না ইমাম হোসাইন ওইটা দুই দিন ফতোয়া দিয়েছিলেন দুইটা ওটা এখন ইতিহাসে ইমাম হোসাইনের রক্ত লেখা ফতোয়া বলা হয় তিনি বলেছিলেন আমার সাথীরা ইসলাম ইসলামে খেলাফত ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্বীকার করে না ইসলামও থাকবে ইসলামের পরিবর্তন অন্য কিছু চলবে ইসলাম ওইটা কখনো মেনে নেই না আর সত্য কথা বলতেই হবে যদিও জীবন চলে যায় মিথ্যা বলাও যায় আছে না নেই আছে এই নাই কেন আছে 
মেশকাত শরীফের 428 নাম্বার পৃষ্ঠার হাদিস আল্লাহর নবী বলেন তিনটা জায়গায় মিথ্যা বলা জায়েজ আছে এক নাম্বার নিজের স্ত্রীর কাছে দুই নাম্বার জিহাদের ময়দানে তিন নাম্বার মুসলমানের বিবাদ মিটাতে আমার তো মনে হয় যতটুকু আমি চিন্তা ভাবনা করে দেখি এই তিন জায়গায় আমরা মিথ্যা বলি না আর মুসলমানের বিবাদ মিটানো দূরের কথার ফাঁক করার চিন্তায় আছি তিনি বললেন মিথ্যা বলে আমাদের বাংলাদেশে হাদিসটা আছে মিথ্যা কথা বলে জান বাঁচানো ফরজ এটা বানানো হাদিস তাহলে মিথ্যা কথা বলে জান বাঁচানো ফরজ এটা হাদিস না তিনি বললেন সত্য কথা বলতেই হবে যদিও জীবন চলে যায় যোদ্ধা শুরু হয়ে গেল তার কল্লাটাকে মাথা থেকে আলাদা করে ঘোড়া দিয়ে তার পোরা শরীর থেকে রক্ত গোস্ত চর্বি চামড়া সব ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছে নবীজির নাতি নবীজি যেই ঠোঁটে নিজে চোমা দিয়েছে যে মাথাটা বুকের উপরে নিয়ে আদর করেছে ওই মাথাটা ফুটবলের মতো টানতে টানতে ডামেশকে একেবারে অন্দর মহলে আছে যেখানে বসে আছে তার পায়ের কাছে নিয়ে ফেলেছে এর নাম কারবালা হজুর কারবালার কাহিনী বলেন একটু কান্নাকাটি করি ইসলাম এইভাবে টিকে ছিল এখনো বাংলাদেশে ইসলাম ওইভাবেই টিকে আছে আপনি তো টের পাচ্ছেন না আমার ভাইরা এখন একটা বিষয় আমাদের নিয়ে যাওয়া লাগবে আজকে আমরা মনে করি আমরাও জানি ইমাম হোসাইনের মতো আল্লাহর দরবারে কবল হয়ে যায় নাকি কথা বলছেন না কেন নাকি ওরকম উদ্দেশ্য নেই ইমাম হোসাইন কবুল হওয়ার পেছনে আমি প্রায় সাতটা কারণ পেয়েছি তার এক নম্বরে কারণ ছিল ইমাম হোসাইন আল্লাহর দরবারে তিনি কবুল হয়েছেন শাহাদতের মর্যাদা পেয়েছেন কারণ তার মুখে যেটা ছিল মনে ওইটা ছিল আমরা অনেক ইমাম হোসাইনের অনুসারী দাবি করছি মুখে যেটা বলি মনে ওইটা নেই আমি হাতে গিয়েছিলাম ষোলো সালে এখানে মরণ দাও আমি আর যাব না দোয়া করার পরে হোটেলে ফিরে আসলাম দেখি বিশাল ঝড় ডাক দিয়ে বললাম মরুব্বি আপনার দোয়া কবল হয়ে গেছে ঝড় উঠেছে मन ओटाइन हासान मत बीस खाओ देखी कम पागल तुम रेफेल्टा लाफाद शिक्षा <laughs> मोहर्रम आसना 
তাহলে মহরম এসেছিল চলেও যাচ্ছে দিনের পরে দিন আজকে থেকে আপনি দল মত নির্বিশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া লাগবে যে অন্যায় যেই করুক না কেন আমি প্রতিবাদ করবই এটাই মহরমের শিক্ষা এরা যে আছেন কারা কারা দেখি লিল্লা হে তাকবি দেখেন তো হাত তোলে নিকে আত্মীয়তা পর্যন্ত করছি তিন নম্বরে এটা একটু কঠিন তিন নাম্বারটা আমি পরে বলবো না না বলে মাহফিল নষ্ট করবো দেখেন দেখো আজ যদি আমি বাহ্যিক দৃষ্টিতে এদের কথাগুলো মেনে নেই তাহলে হয়তো চর্ম চোখে দেখতে পারবে যে আমরা বেঁচে গেলাম কিন্তু ইসলামের বারোটা বাজবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম দুনিয়ায় যারা আসবে ওরা মনে করবে ইসলাম মনে হয় এই রকমই नैतिकतारेशी शक्ति নৈতিকতা যারা দেখিয়েছে তারা নিন্দিত না তারা নন্দিত এবং সফল আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম ওটা এবার আগেই বলে ফেলি ইতিহাস কিন্তু ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে লিখা হয় না ইতিহাস লিখা হয় অনেক পরে আরো আসতে বলেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে ওই সময় যারা ওই সময় উপস্থিত ছিল তারা দেখেছিল ইমাম হোসাইন ব্যর্থ ইয়াজিদ সফল কিন্তু ইতিহাস যখন পরে লিখেছে যারা ইতিহাস কিন্তু তা বলে না ইতিহাস বলে ইমাম হোসাইন সফল বিফল সুতরাং আজ যারা বেশি শক্তি খাটিয়েছে টিকে থাকতে চান যারা ইতিহাস কিন্তু লিখা হবে পরে ইতিহাস পরে যখন লিখা হবে আপনি আজ বাদিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আপনি বিজয় হয়ে গেছেন আর অন্যরা পরাজিত না এরাই হবে সফল এবং আপনি হবেন বিফল কারবারের এই শিক্ষাটার কারণে আমরা উদ্বুদ্ধ কারণ ইতিহাস লিখার সঙ্গে সঙ্গে হয় না ইতিহাস লিখা হয় অনেকদিন পরে কথা বলে না কেন এখন যারা পৃথিবীতে কেমত পর্যন্ত কারবারের ইতিহাস পড়বে প্রত্যেকে ইমাম হোসাইনের জন্য দোয়া করবে আর এজিদের নাম শুনলে গালি দেবে কারণ এজিদ নামটা এখন গালি হয়ে গেছে হিন্দুকে যদি বলেন ভাই আপনার ছেলে হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা দেব নাম এজিদ রাখেন রাখবে কাউকে যদি গালি দিতে না চান শুধু বলবেন এজিদের বাচ্চা রেগে যাবে কারণ এজিদ নামটার এখন নাম নেই কি হয়েছে এজিদের মতো আজ পৃথিবীতে ইমাম হোসাইনের মতো মানুষদেরকে যারা পেশি শক্তি দিয়ে দাবি রাখতে চায় দিন একদিন আসবে পৃথিবীর কোন মানুষ তাদের নামও রাখবে না এটা ইতিহাস এটা কি আল্লাহ এই জন্য করেন ইতিহাসের কসম দিয়েছেন বলা অসুরি আল্লাহ বলেন ইতিহাসের কসম অনেকে অনেক কিছু ভুলে যায় কিন্তু ইতিহাস এক কথা বলা লাগবে এরপরে জালেম এবং জুলুম যারা করে তারা কখন ওই সফল হয় না এটাই কারবালার শিক্ষা কারবালার দিন আসলে মহরমের শুক্রবার আসলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ভাবে ছুটি দেওয়া হয় কিন্তু জালেম এবং জুলুম বন্ধ করা হয় না এরপরে নিয়ামত পাওয়ার পরে শুক্রিয়া আদায় করা লাগবে এই শিক্ষাটা মহরম মাসে পাওয়া যায় কারণ হজরাতে মশা বিজয় লাভ করার পরেই তিনি কি করেছিলেন রোজা রেখে শুক্রিয়া আদায় করেছিলেন শেষ পয়েন্টটা আছে আমি তো জীবনে যত মাহফিল করি চাওয়া লাগে না মানুষ দিয়ে দেয় কিন্তু আপনাকে ভিতরে একটা খেয়াল হয়েছে বজ্রসিত এত টাকা কামাই করে ঠিক আছে আপনার দোয়া করেন আল্লাহ আমাকে হায়াত দেখ নাকি কন 
এবং হায়াত দেখ কামায়ে বরকত দেখ মাদ্রাসা চলবে তারপরে আমি চাচ্ছি যে আপনারা সকলে মিলে আমরা একসঙ্গে জান্নাতে যাই তাহলে সকলের তো কিছু সহযোগিতা করা দরকার নাকি কন এই জন্য আশেপাশে যারা আছেন আপনারা সকলেই মাদ্রাসা মসজিদকে মহব্বত করবেন আমি আমার জীবনের শেষ পর্যায়ে এসেছি আমার বাবা মারা গেছে এতদিন বাবা জীবিত ছিল আমি মনে করতাম বহুদিন বাঁচব বাবাই জীবিত আছে কিন্তু বাবা বিদায় নেওয়ার পরে আমার অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ ডাক দেবেন আমরা সকলেই চলে যাব আর এই চলে যাওয়াকে খেয়াল করে এখন আল্লাহর দরবারে আমরা হাত তুলব আল্লাহ আমিন আল্লাহ সালাম আমিন কাসালাম दीर्घ आलोचना हार पर गुनागार अहमत दरजा दोखाना हाथ तुले मेहरबानी कर महफिल আমাদের সকলের হেদাতের জন্যে নাজাতের জন্যে জান্নাতের জন্যে কবুল করে নাও এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে যদি ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দাও এর যা হাদিয়া মঞ্জুর কর সোনার মোদি নাই নবিফা কে রজা মুবারকে কবুল করে নাও जन दुखिनी माप অন্ধকার কবরে চলে গেছে আল্লাহ মেহরবানি করে মায়ের কবরকে জান্নাতের টুকরা কবুল কর আল্লাহ তালা আমি সহ আমার জামাই সহ যে মহান মানুষটা আমার বাবা প্রতিদিন মাদ্রাসা এসে মাদ্রাসা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার চেহারার দিকে তাকায় থাকত আজকে সেই বাবা আমার মসজিদের পাশে কবরের ভিতরে মাবুদ গো বাবার নেক নিয়ত মাদ্রাসায় একটা মাহফিল কর আল্লাহ গতকাল যখন আসরের সময় বৃষ্টি হয় অঝর ঝড়ায় বৃষ্টি হয় আমি তখন বদল গাছির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় বললাম আল্লাহ আমার বাবা যদি তোমার দরবারে ভালো মানুষ হয় তাহলে আগামীকাল তুমি বৃষ্টি দিও না আল্লাহ আমার বাবা কেমন ছিল তুমি জানো এলাকার মানুষও জানে কিন্তু আমার বিশ্বাস সন্তান হিসাবে বলি আমার বাবার নতুন বাবা কার নাই এই দরদি বাবার জন্য তোমার দরবারে হাত তুলেছি আল্লাহ বাবার নামের মাদ্রাসাকে কেমন পর্যন্ত কবল কর আল্লাহ আমার মা বড় অসুস্থ আল্লাহ আল্লাহ বাবাকে হারায় কলিয়া ছিঁড়ে গেছে আল্লাহ মাকে কিছুদিন তুমি হায়াত দাও আল্লাহ আল্লাহ আমার মাকে তুমি সুস্থ রেখো আল্লাহ মাদ্রাসা মসজিদকে কিয়ামত পর্যন্ত কবল কর আজকে যারা আলী মোলাম এসেছে যারা বক্তব্য দিয়েছে আর যারা শুনেছে সকলকে আল্লাহ তুমি জান্নাতি কবুল কর আল্লাহ যে তিনটা ছেলের মাথায় পাগড়ি পড়ানো হলো হক্কানে হাফেজ আলেম হিসাবে কবুল কর আল্লাহ দূর দারাজ থেকে যারা কত কষ্ট করে পয়সা খরচ করে আজকের এই জান্নাতের বাগান এসেছে আল্লাহ আল্লাহ তাদের সকলকেই তুমি জান্নাতি কবুল করো খাস করে আজকের মাহফিলের সভাপতি আমার অত্যন্ত মহব্বতের মানুষ আল্লাহ শুধু নগা থেকে আমার এখানে এসে দীর্ঘ সময় সভাপতির আসনে আল্লাহ তুমি জান্নাতে কবুল করো আল্লাহ আমার বাবার মতো আমার চাচা অত্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেব আল্লাহ আল্লাহ নিজের সন্তান হিসেবে যিনি আমাকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে তুমি হায়াত দারাজ করো যে দায়িত্ব দিয়েছ আল্লাহ সেই দায়িত্ব সুন্দরভাবে আদায় করার তৌফিক দাও 
আল্লাহ যার দোয়া কবুল হবে সে হাতের উসিলা আজকের মোনাজাতকে কবুল করে না আল্লাহ আমার ভাই ভগ্র আপন জন যারা কবরে চলে গেছে আমার দাদা দাদি নানা নানি আমার মামা আমার ভাবি আমার বিয়াই সহ যারা কবরে গেছে আল্লাহ সকলার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানায় দাও আয় আল্লাহ তালা গোটা বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ হেফাজত করো আমার বাংলাদেশের প্রতি আল্লাহ খাস রহমত নাজিল কর আজকে বিপদ আপদ জেল জুলুমের ভিতরে মানবতর জীবনযাপন যারা করতেছে আল্লাহ আল্লাহ সকলের প্রতি তুমি খাস রহমত নাজিল করো সুবাহনা রব্বি কর রব্বিল ইজ্জাতে আম্মা ইয়াসিফুন মোহাম্মদুর রসুল্লা